はい。はい。っていう形でですね。はい。まあ、その、あスターウォーズ。はい。エピソード3のですね。はい。まあ、中盤あたりですか。はい。という形で、はい、えー、パルパティーンが実はね、はいはい、帝国側というか、まあ、そのね、敵対する側やったということで、はい,はい,はい、はい。メイスウィンドウ、サミュエル・エイ・ジャクソンね、はい、サミュエル・エイ・ジャクソン演じるメイスウィンドウがこう捕まえに行く。はい、そして、こう、剣を振りかざして、はい。はい、ね、あの、パルパティーンがやめてくれーっていうようなところで、こう、アナキンが入ってくるんですよ。はいはいはい。助けてくれーと。はい。まああのー、パルパティーンはね、はい、あのー、言うたら、ラスボスっていう形なんで、はい、実は、この時本気を出したらどうやったかわからない、はい。ですけれども、うんうんうん、あえてこう、アナキンを洗脳するためにね、うんうん、おそらくか弱い老人に見せるために、はいはいはいはい、おそらくわざとこう、技を食らったような気がする、ね。確かに確かに。で、これやめてくれ、助けてくれ、アナキーンっていう形で、うんうんうん、要はアナキンは、あのね、うんうん、あの、もちろんジェダイ側なんでね、ほ、うんま、うん、は、あの、そこに、あの、えー、メイスウィンドウやってることに対して、火星セナーが捕まりながらなんでね、パルパティーンを。だけども、このパルパティーンの、その一連のサマーがちょっと老人をこう、なんかわーってやる、パルパティーンにこう、うまくこう、乗せられたわけなんですね。はいはいはいはい、そこでこう、あーって、迷って迷って迷って迷って、うん、実は、そこで、うんうん、えー、メイスウィンドウの方の、うん、違う腕、腕切ったんちゃいましたっけなるほど。助けるために。その辺ね、なんかちょっとあんまり記憶が薄いんですよ、ね。確かね、こう、わーってなってるところやめてくれで、確かこう、ライトセーバーを持ってる腕をこう、バーンって切ったんちゃうかったかあ、そうでしたっけはい。はいはいはい。ほんで、パルパティーンが、なんかこう、それパルパティーンとメイスウィンドウのそんなシーンあ,あ,ありましたっけパルパティーンのその部屋に乗り込むわけですよ。はい、メイスウィンドウは捕まえに行くぞって言ってたじゃないか。それエピソードは、うん、あ、スリーか。スリー、スリー。だから、ね、この、ここが一つ起点となって、アナキンは、ダークサイドに落ちていくわけですよ。はいはいはい、もうこれが決定的なのだって、はいはい、その、ジェダイ側の人間を攻撃したわけですああ、そうもう後戻りはできひんということは、ちなみにこれになるんですよ。その時僕ちょっとあんまり分かってないかもしれない。それを聞いたら、なるほどって思ってても、うんうん、ちょっと意外にね、さらっと流してしまってるかもしれない。あ僕も合ってるかどうかわからない。確かに、場面的にね、そう覚えてるんですよ。うん、ああ。僕は、その、うん、ビルの何階やったかわからないけど、こうバーッとこうメイスウィンドウがね、うん、弾き飛ばされるわけですよ。ああ、そう年力がなんかビャーってこういったそうそうそうそう。で、こう、バーッてわーってなって、そうそう,そう,そう。いや、実は僕ね、うん、この、そのシーンはすごくあって、うんうんはい、実はもっとね、ツーの時に、あの、メイスウィンドウむちゃくちゃ強かったんですよ。あの、ジェダイ最強の剣術。そうそうそう。そうそうそうけど、スリーのあの、うん弱さって言ったらあれなんですけど、うん、あの、あっけなく飛んでいったじゃないですか。うん、あれがすごい実はショックで、ね、その、うん、そのイメージがすごく強く感じてね、うん、なんか途中の記憶がなくなってるんですよ。うん、だからすごい心な、なんていうんですか、悪い意味で心に響いてしまうて、うん、あの、ショックでね、うん、実は結構ちょっとファンやったんですよね。うん、それがなんかあっけなく飛んでいって、あれこんだけ、こんなにあっけなく終わっていいのっていうのがあって、けど認めないしゃあないじゃないですか。うんそれでね、こう、気持ちがね、どっかでこう、なんか、記憶を、あの、書き換えたらいい都合のええようにこう、あなるほどね、消してしまってるんですよね。ご自身が思ってたイメージの最後じゃないというようなことで、自分自身が、ご自身がこう、はい、それを認められへんというような、ちょっとこう、感情が芽生えたというそうなんですよ。ね、なんやったら、オビワンよりも強いはずなんですよ。オビワンは強いですよね。あの、フォースはヨーダー。で、剣術はメイスウィンドウという形で、はい、二大巨頭っていうようなね、はいはいはい、描かれ方でしたし。な,なんかじゃんけど、はい、もうちょっとこう、もっと粘って、最後には負けるんかもしれませんけど、なんやろうね、あのあっけなさっていうのがあって。そうまあ、だその時代最強の剣士でありながら、ちょっと見せ場がなかったなっ、ね、なかった。だから、僕からしたら裏切られた感がありまして。なるほど。それがね、なんか強く、こう、何や、印象に残ってしまったがために、その周りの記憶が薄いんですよ。なるほど。はい。ちょっとした軽い記憶喪失になってるんですよ。もう、そこまで。そこまで。だそんなにショックやったってことなんですね。さすがですね、こう変化球の受け取り方というか、はい、こう、あのー、その観点は僕にはなかったです。そこまでこう自分にこう浸透するというような感じじゃなくて、やっぱりその、はい、映画とかもこう客観的というかね、はいはいはい、あのー、ある種そういう目線で見てますんで、はい、その自分の精神に受けられへんというような解釈っていうのが。やっぱ真面目に見すぎたと言いますか、それでこうなんか捉え方がすごいこう、ハードと言いますか。なるほどね。そうなんですよ。だからそ,そこがね、えー、悪い、ちょっとわかんないですけど、僕の中でこう今そういうのも含めて記憶がちょっと蘇ってきたかなっていうのがあって、うん、ちょっとこう、はい、あの引き出しにしまってた記憶がちょっと話してる中でちょっとずつ出てきてあそうやったかそうやったかみたいな感情が出てきたとそうちょっとずつこう炙り出されてきた感じです、はい、なるほどはい、はい、ではまた次回ありがとうございましたありがとうございました